എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൌണിൽ ആയതുകൊണ്ട് വീടുകളിൽ തന്നെയാണ് കുർബാന കാണുന്നത് യൂട്യൂബ് വഴിയും ടി വി വഴിയും ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നടക്കുന്ന കുർബാന വേണമെങ്കിലും കാണാവുന്നതാണ് ഒരുവിധം എല്ലാ പള്ളികളിൽ നിന്നും കുർബാന ചൊല്ലുന്നതിന്റെ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് ആളൊഴിഞ്ഞ പള്ളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കുർബാന ചൊല്ലുകയും കുറെ ആളുകൾ ആ സമയത്ത് കുർബാന കാണുകയും ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് കാണുവാൻ സാധിക്കാത്തവർ വേറെ സമയത്ത് വേറെ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന കുർബാന കാണുന്നു കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു ശീലമായി മാറുന്നു കുർബാന കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉള്ളവർ എന്തായാലും എല്ലാ ദിവസവും കുർബാന കാണണം എന്നൊരു ശീലം രൂപീകരിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് പലതരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും കിട്ടിയപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ ടൈംസിന്റെ ബാക്കിയുള്ള പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് കുർബാന ടി വിയിൽ കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം അമ്മ കാണുന്ന സമയത്ത് അപ്പനും മക്കളും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൻ കുർബാന കാണുന്ന സമയത്ത് അമ്മ അടുക്കളയിലായിരിക്കും അപ്പനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ യുവാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന കുട്ടികൾ കുർബാന കാണുമായിരിക്കും എന്തു തന്നെ ആയാലും ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ടി വിയുടെ മുന്നിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ കുമ്പിട്ടു പോവുകയാണ് എന്നാണ് കാരണം അവിടെ കുർബാന നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാതെ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ടി വിയിലേക്ക് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് സാധാരണ ചില പ്രേക്ഷകർ ഉന്നയിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് കമ്മ്യൂണിയൻ അഥവാ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നത് പക്ഷെ ആധ്യാത്മികമായി കുർബാന സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തന്നെ സഭ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ സ്പിരിച്വൽ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നു കുർബാന കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണ സമയത്ത് ആത്മന യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് ആത്മീയ ദിവ്യകാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ സ്പിരിച്വൽ കമ്മീഷൻ അത് പോസിബിൾ ആണ് പിന്നീട് വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ചിന്തയും ഇതിനോടൊപ്പം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കുംഭസാരിച്ച ദിവസം തന്നെ കുർബാന കണ്ട് കുർബാനയും സ്വീകരിച്ചിട്ട് പോരും പിന്നീട് കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയില്ല കുർബാന കാണും പക്ഷെ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഇതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ വേദോപദേശത്തിലും പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയും ആളുകളോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കുർബാന കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുർബാന സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പതിവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പതിവ് തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് കുർബാന കാണുകയും അതിനുശേഷം കുർബാന സ്വീകരണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലോ ആരാധനാലയങ്ങളിലോ കുംഭസാരിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ പോയി കുംഭസാരിക്കുകയും അന്ന് തന്നെ കുർബാന കാണുകയും ദിവ്യകാരണം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാം പിന്നീട് കുറെ നാൾ ടി വിയിൽ കുർബാന കാണുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എവിടെയാണ് കുംഭസാരിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളത് ആ സ്ഥലത്ത് പോയി കുംഭസാരിക്കുകയും കുർബാന കാണുകയും ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന പ്രവണത വളർന്നു വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വളർന്നു വന്നാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ വലിയ പള്ളികൾ ഒന്നും പണിയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല കാരണം വലിയ പള്ളികൾ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ മറ്റു കുതാശകൾ കല്യാണം മാമോദീസ അങ്ങനെ ഉള്ളതിനൊക്കെ വീട്ടുകാർ മാത്രമേ പങ്കെടുക്കുകയുള്ളൂ ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടം ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കല്യാണങ്ങൾക്ക് പത്തോ രണ്ടായിരമോ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിവാഹം എന്ന കുതാശ നടക്കുമ്പോൾ അമ്പതോ അറുപതോ പേർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർ ഹാളിലേക്കാണല്ലോ എത്തുന്നത് ഇതുപോലുള്ള പ്രവണത ഉള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല ചെറിയ ചെറിയ പള്ളികൾ മാത്രം മതിയാകും നൂറോ ഇരുന്നൂറോ പേർക്കിരിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവണത ക്വാറന്റൈൻ കഴിഞ്ഞാൽ വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ചില പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത് കുർബാനയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള സ്തോത്ര കാഴ്ച കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ചില പള്ളികളിൽ ഒന്നാമത്തെ കളക്ഷനും രണ്ടാമത്തെ കളക്ഷനും എടുക്കുന്നത് അതായത് പിരിവെടുക്കുന്നത് മടുക്കുകയും മനസ്സിൽ എതിർപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇനി പള്ളിയിൽ പോയാൽ അല്ലെ സ്തോത്ര കാഴ്ച എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ വീട്ടിലിരുന്ന് കുർബാന കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ വക ശല്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് കുർബാന കാണുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് വളരെ അരോചകമായി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ കുർബാനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പല തരത്തിലുള്ള അവരുടെ ഡ്രസ് സാരിയൊക്കെ ഒരു ഫാഷൻ പരേഡ് പ്ര
വീട്ടിലിരുന്ന് കുർബാന കണ്ടോളാം എന്നുള്ള അവരുടെ എണ്ണവും കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രവുമല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം പ്രസംഗമാണ് എന്തൊരു ബോറടിക്കുന്ന പ്രസംഗമാണിത് അച്ഛൻ പറയുന്നത് ഒന്നും തിരിയുന്നില്ല അച്ഛൻ ഇത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് അച്ഛൻ പറയുന്നത് അച്ഛന് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ പറയുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നന്നായി പ്രസംഗം പറയുന്ന അച്ഛന്മാരുടെ കുർബാന കണ്ടുപിടിച്ച് വീട്ടിലിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റും അത് ഏത് സമയത്തും കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നല്ല പ്രസംഗം നോക്കി നടക്കുന്നവർ ആ പ്രസംഗം പറയുന്ന അച്ഛന്മാരുടെ കുർബാന ടിവിയിൽ എപ്പോഴാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കുർബാന കാണുന്ന ശീലവും വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു വലിയ പ്രശ്നമല്ലെങ്കിലും ചില പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇതാണ് ഇനി ചെരുപ്പ് കട്ടുകൊണ്ടു പോകും എന്നൊരു ഭയം വേണ്ട നല്ല ചെരുപ്പിട്ട് പള്ളിയിൽ പോകാൻ പേടിയായിരുന്നു കുർബാന കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല ചെരുപ്പ് നല്ല ഷൂ പുതിയതായി വാങ്ങിയ ചെരുപ്പ് വെച്ച സ്ഥലത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് കാണില്ല അതിനു പകരം അതിനടുത്ത് വല്ല പൊട്ടാറായ വള്ളിച്ചെരുപ്പ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ല ചെരുപ്പിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ ഭയക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു കാരണമായി എടുത്ത് വീട്ടിലിരുന്ന് കുർബാന കാണുകയും അതുകൊണ്ട് ചെരുപ്പൊന്നും നഷ്ടമാവില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ മുട്ടുകുത്താൻ സാധിക്കാത്തവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ പ്രായമായവർ എന്നിവർക്ക് യാതൊരു മനസാക്ഷിക്കുത്ത് ഇല്ലാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് കുർബാന കാണുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ എണ്ണവും കൂടും അങ്ങനെയുള്ളവർ പള്ളിയിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് ഈ ക്വാറന്റൈൻ കഴിയുമ്പോൾ സഭയുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും പള്ളികൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചിന്തയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ടൈംസിനോട് കുറെ പ്രേക്ഷകർ പങ്കുവച്ചത് ഇനി പള്ളികൾ എല്ലാവരും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ ആണെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന്റെ കണക്ക് കൊടുക്കുവാൻ ആണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാം അതും വൈകാതെ ഓൺലൈനിൽ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് പോവണ്ട എന്ന് ഒരു അവസ്ഥ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ചില പ്രേക്ഷകർ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ടി വിയിൽ കുർബാന കാണുകയും യൂട്യൂബിൽ കുർബാന കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധ ആവിന്റെയും നാമത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആമീൻ എന്ന് വീട്ടിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛൻ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നില്ല അതിനുള്ള ഒരു മറുപടിയായി പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത് സൂം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഒരു മൊബൈലിൽ നൂറ് പേർക്ക് കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഇടവകയിൽ നൂറ് ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ വീട്ടുകാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാം മൊബൈലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ ആ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കുർബാന കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒരേ സമയം നാലോ അഞ്ചോ മൊബൈലുകൾ ഈ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഓൺ ആക്കി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പള്ളിയിൽ പോയി കുർബാന കാണുന്നത് പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ച് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കാം അച്ഛൻ നേരിട്ട് ഓരോരുത്തരെ ആശീർവദിക്കുന്നത് പോലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുവാൻ സാധ്യതയുമുണ്ട് അങ്ങനെ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിയിലേക്ക് ഒരാളും പോകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന പ്രേക്ഷകരും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജികൾ വരുമ്പോൾ സഭയുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്തായിരിക്കും സഭയിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ഈ പുതിയ ടെക്നോളജിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് മാത്രം നിൽക്കുക നാപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി കട്ടായി പോകും ഇപ്പോൾ പല പ്രേക്ഷകരും പറഞ്ഞത് ഒരു വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അച്ഛന്മാരുടെ പ്രസംഗം ഒരിക്കലും നീണ്ടു പോവില്ലല്ലോ നാപ്പത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എല്ലാ പരിപാടികളും അവസാനിപ്പിക്കണം പ്രസംഗം അറിയിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ചില പള്ളികളിൽ അറിയിപ്പുകൾ പ്രസംഗത്തേക്കാൾ നീണ്ടു പോകാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിമർശനങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് സൂം എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കുർബാന കാണുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കത്തോലിക്ക സഭ അത് എങ്ങനെ എത്രമാത്രം ശരിയാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള സാധ്യത ഏറെ കൂടുതലുണ്ട് എന്നാണ് പ്രേക്ഷകരിൽ ചിലർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ സൺഡേ കളക്ഷൻ പാസ്റ്റർ ഫണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കളക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൺലൈൻ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇനി ജനങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്
ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ആക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് രൂപ ചാർജ് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ക്ലച്ച് അപ്പോ തന്നെ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അവിടെയും ഇങ്ങനെ പൈസ വേണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിനുവേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് വരാം കത്തോലിക സഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്തായാലും കുംഭസാരിക്കാൻ കാശ് കൊടുക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് പലരും പോയി സംസാരിക്കുന്നു കുംഭസാരത്തിന് കാശ് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഒരാൾ പോലും ആ വശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല എന്ന് ചില പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സൂം എന്നുള്ള ആപ്പ് ഓൺ ചെയ്ത് കുർബാന കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ എങ്ങാനും ചാർജ് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുർബാനയും അവർ വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കും ഒരുപക്ഷെ സഭാ നേതൃത്വം അതിന് അംഗീകാരം കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ക്വാറന്റൈൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ സഭയ്ക്ക് പുതിയ ഒരു രൂപവും ഭാവവും വരുവാൻ സകല സാധ്യതയുമുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ചില പള്ളികളിൽ ഒരച്ഛൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ വേറെ പള്ളികളിൽ രണ്ടും മൂന്നും അച്ഛന്മാരുണ്ട് അപ്പോൾ സൂം അപ്പ് വെച്ചിട്ട് കുർബാന ചൊല്ലുമ്പോൾ പല അച്ഛന്മാരുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒരറ്റ അച്ഛൻ മതി ടൈമിംഗ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുടുംബ യൂണിറ്റ് മീറ്റിംഗുകളിലും സൂം ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം വീടുകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്നത് കറക്റ്റ് സമയം ചോദിച്ച സൂം ആപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ എല്ലാവരെയും കാണുവാൻ കഴിയും ആ മൊബൈൽ കൊണ്ട് വീടിന്റെ ഓരോ മുറിയും കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ബ്ലസ്സിങ്ങും ചെയ്യാം അങ്ങനെ വൈദികരുടെ എണ്ണവും സൂം ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള പുതിയ ആപ്പുകൾ അതും വലിയ ഒരു പരിഹാരമാകും എന്നതിന് ഒരു തർക്കവുമില്ല സ്നേഹമുള്ളവരെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ക്രിസ്ത്യൻ ടൈംസ് പ്രേക്ഷകർ ഇതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് സഭയോടൊപ്പം ചിന്തിക്കുക സഭയോടൊത്ത് നിൽക്കുക എല്ലാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയും സഭയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും സഭാ നേതൃത്വം ഏത് തീരുമാനമെടുത്താലും സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ടൈംസ് പ്രേക്ഷകർക്ക് ആഗ്രഹം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്തു തന്നെ ആയാലും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സഭ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് കുംഭസാരം ഇന്നത്തെ രീതിയിലേക്ക് എത്തിയത് പോലും വളരെയധികം പരിഷ്കാരങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ വന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്രക്രിയ ഇനിയും തുടരും എന്ന് തന്നെ ഇനിയും തുടരും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള സഭയാണ് നാളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും കൗതുകപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ടൈംസ് കോട്ടയം